Hatumai umzima wa afya mtazamaji. Ni kukaribisha sana katika makala fupi ya naibu waziri wa Wizara ya Kilimo Mheshimiwa Hussein Bashe kuhusu zoezi la utokemezaji wa nzige wa jangwani waliovamia katika baadhi ya wilaya za mkoa Kilimanjaro, Arusha na Manyara. Kwa niaba ya mwandaji wa makala hii Innocent Natai. Mimi ni Abduli Ikako. Karibu. Mkuu wa wilaya ya Longido Frankie Mwasumbe aliripoti uwepo wa makundi makubwa ya nzige katika wilaya yake ya Longido mkoa wa Arusha katika eneo linalopakana na kaunti ya Kajiado nchini Kenya. Haraka na upesi watumishi wa Wizara ya Kilimo kupitia taasisi mbalimbali ikiwemo taasisi ya utafiti wa viatilifu vya kudhibiti visumbufu katika ukanda wa kitropiki TPRI ambayo inahusika moja kwa moja kwenye masuala ya viatilifu na udhibiti wa visumbufu vya mimea walianza kuandaa mikakati ya kutokemeza nzige hawa kwa kupulizia viatilifu kwa kutumia vinyunyizi vya kubebea mgongoni mapambano hayo yaliendelea huku vita ikihamishiwa kupitia anga Mwaka 2022 mwaka 2021 ndege maalum kutoka shirika la chakula duniani FAO ilianza kupulizia viatilifu na kutokemeza kabisa makundi ya nzige yaliyoingia katika wilaya za mkoa Arusha, Kilimanjaro na Manyara. Mheshimiwa Hussein Bashe alifika mapema kukagua na kujionea maendeleo ya shughuli ya unyenyeziaji viatilifu ambapo aliridhishwa na shughuli iliyofanywa na wataalamu kutoka almashauri na wizara ya kilimo. Shughuli zinaendelea na mimi shukuru sana viongozi wa vijiji na viongozi wa wananchi wa wamekuwa wakitoa taarifa. Uh, Asubuhi imefanya kazi kiasi helikopta lakini nzige wame migrate bado wako kwenye maeneo haya na watu wetu wanaendelea kuwafuatilia kwa kutumia pikipiki na kushirikiana na wananchi. Kwa hiyo tunaamini kwamba kwa hatua hii tulofika uh, inatia moyo lakini bado tunaendelea kuobserve uh, wanakotokea hawa nzige kwa sababu nzige hawa hawatoki ndani ya Tanzania. Mazalia ya nzige hawa yako nje ya Tanzania. Kwa hiyo tumekuwa tukipokea makundi madogo madogo yakitoka katika nchi za, za jirani zetu. Lakini tunaamini kwamba mpaka sasa hakuna madhara kwenye maeneo ya mifugo, wanyamapori wala mashamba ya wakulima. Uh, juzi wali, walisimama maeneo ya Simanjiro kwenye mashamba ya watu lakini asubuhi watu wetu wakashughulika nao wameingia maporini inasemekana katika mipaka ya Simanjiro na Kiteto lakini observation inaendelea Mheshimiwa Waziri amefanya effort ya kuongea na wenzetu wa Tanapa wametupatia ndege sasa hivi tunaifanyia utaratibu wa kuipatia uh, vitendea kazi ili ndege hiyo iweze kuruka kwenda Simanjiro kwa sababu maeneo ambayo nzige hawa wana semwa wapo maeneo ya Simanjiro ni maeneo ya thick forests ambako watu wa mguu hawawezi kuingia pikipiki haiwezi kuingia gari haiwezi kuingia kwa tumepata msaada wa wenzetu wa Tanapa sasa hivi tunafanya logistics ili Tanapa ndege yao iweze kwenda kufanya survey katika maeneo hayo na tuweze kupata coordinate exactly then tupeleke helicopter kwa ajili ya kufanya hiyo kazi. Lakini sasa hivi tunafanya coordination tena kwa ajili ya kupata ndege ingine ili angalau tuwe tuna ndege moja mbili pamoja na helikopta hii ambayo tumeipokea kutoka taasisi ya nzige wekundu tuweze kwenda kufikia mwisho wa hii kazi ambayo tumeianza kwa zaidi ya siku karibu kumi Kwa hiyo nitaka tuniwaambie wa Tanzania hasa wakazi wa Longido, Monduli, Simanjiro lakini vile vile wilaya zinazopakana na Longido kwa maana ya Arumeru na wilaya inayopakana na Simanjiro na Simanjiro kwa maana ya Kiteto wa, waweze kuwa na wenyewe wananchi uh, na tahadhari ili wakiona nzige waweze kutoa taarifa haraka sana tuweze kuchukua tuweze kuchukua hatua lakini mpaka sasa operation inaenda vizuri tunamshukuru Mwenyezi Mungu hakuna madhara yoyote makubwa mpaka sasa hivi Vima ya hayati mwalimu Julius Kambarage Nyerere ililenga katika kuhakikisha taifa linajitegemea lenyewe. Katika kuliona hilo Mheshimiwa Bashe alifunga safari kutokea Longido hadi uwanja wa ndege wa Arusha kuona ni kwa namna gani kama taifa tunaweza kurejesha kilimo anga. Hapa anaeleza zaidi. Kama ambavyo historia imesema kitu hiki kimeanza miaka ya sabini, sabina tisa na kilianza kama bed control center kwa malengo ya kupambana na ndege waharibifu na baadaye nzige 
na umuhimu wa kituo cha kilimwanga haujawahi kuondoka na ili tuweze kukabiliana na changamoto mfano sasa hivi sisi tunakabiliana na nzige si ndio ndugu zangu wote mnafahamu kwamba tunakabiliana na nini nzige wakati tunakabiliana na nzige leo tumeshambuliwa na kuelea kuelea katika wilaya hizi mbili wilaya ya Dodoma na wilaya ya Bahi ingawa kuelea kuelea wale wako katika stage ndogo lakini kila mwaka kama nchi tumekuwa aidha tukikodi ndege ama tukipata ndege kutoka kwenye taasisi hizi ambazo sisi ni wanachama kwa ajili ya kukabiliana na kuelea kuelea lakini kama alivyosema ndugu mwinyi kwamba mara nyingi tumekuwa tukipata ndege hizo kwa kuchelewa sisi ni wanachama wa kitu kinaitwa Desert Locust shirika la nzige wa jangwani lakini vile vile ni wanachama wa shirika la nzige wekundu hatudaiwi katika hizi jumuiya zote tunalipa michango yetu vizuri lakini mnaweza mkaona kama sio wafanyakazi wa Wizara ya Kilimo wa PHS na timu ya RAI ambao wanabeba mgongoni zaidi ya lita ishirini za viwatilifu na kuwa na zile motorized sprayers wanakutembea kilomita nne tano sita maporini kwenye milima kupulizia nzige leo tungekuwa tunajadili jambo jingine kabisa siji tumelewa na tunzangu na sisi tumespray kwa ndege na jambo la kusikitisha na hili amelisema waziri wetu siku tatu zilizopita na waziri amefanya communication na wenzetu wa shirika la ndege la nzige wa jangwani na ameandika vile vile kwenda pao sisi ndege ya shirika la nzige wa jangwani ipo Kilimanjaro lakini rubani aliambiwa arudi Kenya karudi Kenya ndege iko grounded pale na hatuombi charity sisi ni members kwenye hiyo taasisi na tunalipa uh, tunatimiza wajibu wetu wa kulipa michango tunayotakiwa kulipa kila mwaka lakini amesema hapa kwenye taarifa kwamba kuna uwezekano wakati sisi tunataka ndege ndege ile inafanya kazi sehemu nyingine na mwaka jana tume experience wakati sisi tunahitaji ndege kudhibiti kuelea kuelea ndege ilikuwa inafanya kazi ingine kusai kupambana na nzige katika nchi ya Kenya na nchi ya ya Ethiopia wakati sisi tunahitaji ndege mwezi wa tatu ndege ilifika mwezi wa sita siji tumeelewana kwa hiyo umuhimu wa kurudisha kilimoanga ni jambo la lazima na sisi kama wizara tumekubaliana mimi na mheshimiwa waziri na waziri ametoa maelekezo ndio maana leo mimi niko hapa kwamba ni lazima turudishe kilimoanga na ndege yetu ya ya Elio Survey ambayo ilikuwa Kenya ambayo ilipelekwa toka mwaka 2016-17 tumeshafanya malipo na ndege ile inakuja ili ifanye kazi yake lakini tutatenga fedha katika mwaka ujao kwa ajili ya kustrengthen ki, ki, kitengo cha kilimo anga. Kwa hiyo mahitaji ya kilimo anga ni mahitaji ambayo hayakwepeki sasa. Nzige ni jambo moja. Lakini tuna tatizo la kuelea kuelea kila mwaka. Lakini bado wakulima wetu ambao ni large scale wakihitaji kupulizia dawa wanakodi ndege kutoka nje kuja kupulizia dawa kwenye mashamba yao. Kwa hiyo tutawekeza kwenye drone technology kwa ajili ya kutumia drones na tumesema kwamba kuanzia mwaka kesho tunaanza hizo wezi. Moja ya tabia za nzige ni kusafiri mpindi wapatapo upepo na joto. Makundi mapya yaliingia katika wilaya ya Monduli, kata Engaruka katika baadhi ya vijiji. Kitendo kilichomfanya naibu waziri Mheshimiwa Basha kukimbilia katika wilaya hiyo inayopatikana kilomita mia moja mbili kutoka Arusha mjini kuhakikisha wanaangamizwa kabisa
Shughuli ilirindima kwa siku tatu. Usiku na mchana mapori kwa vichaka. Vilima na mabonde kwa kuwatumia wataalamu wa Wizara ya Kilimo, watumishi wa mashirika mbalimbali kutoka nje, watendaji wa kata na wanakijiji wenyewe kuhakikisha wanapatikana na wanatokomezwa kwa wakati kabla hawajaanza kuleta madhara au kuzaliana. Serikali na kwa niaba ya Wizara ya Kilimo kuwashukuru wenzetu wa Red Locust. Sisi ni memba wa kama nilivyosema mara zote kwamba kuna taasisi mbili za nzige, kuna Desert Locust na Red Locust. Baada ya kuona kuna delayment kwa upande wa Desert Locust, tuliwasiliana na wenzetu wa Red Locust na wamekuwa na respond nzuri. Uh, leo wamefika Arusha na gari yenye vifaa na yenyewe imesha cross border tunduma iko njiani tunaitarajia itaingia leo usiku uh, kesho asubuhi wataanza kazi kazi ya kwanza watakayoanza nayo kwa kuwa watu wetu wako field katika maeneo ya Longido Simanjiro uh, mpakani mwa Munduli na Longido na mpakani mwa Arumeru na Munduli kwa hiyo Uh, sasa hivi watu wetu wanaendelea kufanya kazi jana usiku wamefanya kazi kubwa sana ya kupuliza kwa kutumia uh, vifaa vya mkono lakini tumeweza kuwaona nzige katika baadhi ya maeneo sasa wameanza kutafuta maeneo tambarare ambayo ni laini ili wa, na wamesha move kutoka kuwa red color kwenda kwenye yellow na ni eneo ambalo tunalichukulia kwa siri sana kwa sababu hicho ndo wakati wa wao kuanza kuweka mayai chini kwa hiyo Hatua tunayochukua sasa hivi hawa mabwana kesho wataanza kazi asubuhi na wakianza kazi asubuhi wataanza kazi kwanza ya kupita kwa sababu watu sasa wanachukua coordinates zote lakini vile vile wataanza kazi ya kupulizia vile vile katika maeneo yote atakayokuwa yametambulika na coordinates zimepatikana kwa sababu sasa hivi watoto wanatumia mguu kuingia maporini uh, lakini baada ya hapo nataka nitumie nafasi kuambia wa Tanzania pamoja na kazi zote zilizofanyika kundi ambalo bado lina en, tunaendelea kupambana nalo ni lile kundi ambalo lilikuwa katikati ya Siha na Longido. Kwa hiyo upande wa Siha kuna utulivu leo. Hao wame move kwa sababu ya uelekeo wa upepo. Sasa kuna kundi ambalo liko katika haya maeneo ambako kati ya wilaya ya Munduli, Longido, Arumeru hapo ndiko wanako wanakozunguka zunguka. Lakini hakuna madhara kwenye maeneo ya uzalishaji mpaka sasa hivi na wako kwenye mapori makubwa. Helikopta itatusaidia kwa sababu helikopta haina limitation inaweza kwenda maeneo ambayo katika hali ya kawaida ndege ingebidi ipige kwa kiwango kwa 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 umbali mrefu. Kwa hiyo helikopta inaweza kashuka chini zaidi na ikaifanya ikaifanya hii kazi uh, kwa muda mrefu. Helikopta hii haitaondoka. Itakuwepo hapa tutafanya nayo kazi mpaka tumalize kazi ya ya hawa nzige na ikitoka hapa itaenda katika yale maeneo ambayo ni ya ni ya ni ya mazalia ya nzige wekundu ambayo uh, periodically huwa tunaenda kukagua na kuyapulizia kuyapulizia dawa. Kwa hiyo nitaka nseme tu guys karibu sana Tanzania. I thank you very much kwa, on behalf of the ministry na tutaendelea kushirikiana. Uh, tunawashukuru sana wenzetu wa TRA leo waliweza kufanya clearance asubuhi mapema sana pale boda ya Tunduma na kuiruhusu gari na tunashukuru uongozi wa mkoa wa Songwe kwa ushirikiano wanaotoa ili ile gari iweze kusafiri mapema iweze kufika Arusha ambayo imebeba vifaa vya vya upuliziaji. Kwa hiyo huo ndio ufupi ambao naweza nikasema mpaka sasa hakuna swamu mpya iliyotoka nje ya Tanzania kuingia. Bado tunashughulika na swamu ile ile na haijaenda kwenye maeneo ya uzalishaji bado iko kwenye maeneo ya wanyamapori na maeneo ya ya wafugaji lakini kote huko haijaleta athari ila tunaongeza nguvu sasa hivi kwa sababu wale nzige wameanza kwenda kwenye kiwango cha maturity cha kuweza kuweka chini mayai lakini tukimaliza zoezi hili sasa hivi kazi inayofanyika maeneo yote waliopita either walipumzika ama walilala tutaendelea kuya observe kwa, kwa zaidi ya siku 14 ili kama waliacha yai tuweze kuwapulizia wale watakao inguliwa katika level ya hopas wakiwa wadogo ili waweze kupuliziwa dawa wakiwa pale pale chini tusitengeneze eneo la mazalia ya nzige mapema tarehe 4 machi 2021 watendaji hao walifanikiwa kudhibiti makundi yote hayo yalibainishwa na naibu waziri wa wizara ya kilimo mheshimiwa Hussein Bashe 
wakati akitoa maelezo katika ziara iliyofanywa na waziri mkuu Mheshimiwa Kasi Majaliwa katika eneo hilo. Asiha Simanjiro wapi wote tu kwa sababu nzige wamekuwa walikuja eneo hili. Wengine wapi kote wako hapa. Na wanasema kwamba kilichowavuta kuja huku uwanda wa uwazi na eneo la Ziwa Magadi kwa sababu ya kuja kuweza kuweza kuweka mayai yao chini. Kwa hiyo jana usiku na uh, ikafanyika operation kwa kutumia uh, watu wa wizara sprayers ile moto sprayers za mgongoni uh, wakaifanya hiyo kazi then asubuhi saa kumi alfajiri tena timu ilienda ikafanya sprayer ya mkono kwenye eneo la nondoto kwa sababu wale wakulu walikuwa wameshafika kwenye level ya maturity kabisa na wanafanya meti kwa hiyo zoezi likaendelea saa moja asubuhi tukatumia ndege ya kawaida lakini vile vile ambayo ndio yenyewe ilipuliza Ererendeni na Nondoto. Lakini vile vile helikopta imefanya spray mbili kwenye eneo la uh, Engaruka chini. Kwa hiyo kwa hali ilivyo we are confident kwamba uh, wamekuwa controlled wote na Mheshimiwa Waziri aliacha miongoni mwa maelekezo yaliyokuwa yametuachia ni kwamba pamoja na operation hii kuisha lakini hapa kwa sababu ndio tuliona kwamba nzige wengi wamekufa toka athari zaidi uh, kwa maana athari kwenye malisho na, na mazao hamna lakini athari ni kwa maana waliamua kutaka kulifanya hili ndio eneo lao la kuzaliana uh, kwa hiyo timu itaendelea kubaki uh, kwa ajili ya observation na helicopter itabaki hapa kwa maelekezo ya mheshimiwa waziri ndege itaendelea kuwepo uwanja uh, wa Arusha na observation na hiyo feedback itaendelea kufanyika kwa siku mbili na viongozi wa kimila na serikali wanatoa sana information mfano jana baada ya atake usiku walihama lakini saa kumi na moja alfajiri wananchi wanatambia wako sehemu fulani na na spring ikafanyika waziri mkuu mheshimiwa Kasi Majaliwa mbali na kutoa maelekezo kwa wizara na watendaji wa serikali za vijiji na wananchi kwa jumla aliridhishwa na mapambano hayo tunalima mazao ya chakula kwa ajili ya msimu ujao Tunalima mazao ya kibiashara tuuze tupate chochote. Tukiruhusu hawa tutapoteza ndoto zetu katika kupata chakula lakini pia na kuwa na mazao ya kufanya biashara. Kwa lazima tupambane nao. Mheshimiwa Waziri naomba nirudie tena. Kuomba kwa Tanzania wenzangu na kwa kuwa niko ingaruka wana ingaruka tusisite tena kutoa taarifa ya kibao ya kutoa taarifa tuungane na wataalamu wetu tukawasaidie chochote kile walikuwa wakifanya chenye uwezo nacho twende huko film kama neno la gari wengi au momo nenda tu utarudi na hilo hilo kama natumia kwa miguu we nenda tu utarudi nao tu ili mnado tokomeza hao afuru tuendelee na shughuli zetu. Lakini pili wataalamu pale wameniambia kwamba hii kitu cha polisi ni sumu. Sumu hii inadumu kwa masaa sabi na mbili. Paka siku ya siku tatu mpaka saba. Kwa uhakika zaidi siku saba wote wapo polisi huko maeneo yaliyo polisi watafadhali sasa kwa unapita lakini usiokote chochote kinacholiwa ukatila kitakuwa kina sumu ile ile polisi kwa ajili ya kuua nzige tunajua Tanzania tuna aina nzige wengi wengine wanaliwa sina wakiwa kama na hao nao wanaliwa wasiliwe nimekutana wataalamu wetu kwenye helicopter ba mmefanya kazi kubwa sana 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 serikali na thamini inatambua kazi kubwa mnaifanya tena kwenye mazingira haya ya porini huko kwenye miti ya miba lakini ndio kama tusingefanya hilo leo tungekuwa tunahangaika na wananchi wa Ingaruka wanalia kwa sababu malisho yote angekuwa yamevamiwa na zige tunawashukuru sana wataalamu endeleeni vizuri na sisi tutaendelea kuatia moyo tutahakisha kila mnachohitaji kama chombo cha kusaidia jambo hilo basi na sisi pia tunawaletea mimi niseme 
kuhusu nzige kwa namna ambavyo tumetoa maelekezo hapa na waziri kwa sababu yuko hapa na wataalamu jambo hili linaendelea vizuri nimeridhika na kazi iliyofanywa kwanza kufikia hatua ya sasa ndio ifikie Nawashukuru sana sana wananchi kwa ushirikiano hapa watu wamekesha siku zote ambazo Mheshimiwa Waziri Mkuu tumekuwa hapa na waka, na Wamasai ni watu wa karimu sana kuanzia Longido, Simanjiro mpaka uh, haya wamekuwa watu wa karimu sana. Kwa hiyo tunawashukuruni sana 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 kwa niaba ya wenzangu ambao tumekuwa wote na mnaonyesha ushirikiano wa hali ya juu. Nawashukuru sana wakuu wilaya ya Longido, wakuu wilaya ya Munduli, wakuu wilaya ya Simanjiro na wakurugenzi wa Halmashauri. Sina la zaidi ya kusema, nasema asanteni sana na tutaendelea kushirikiana kadri ambavyo Mwenyezi Mungu atatujalia. Kila lenye mwanzo basi alikosikuwa na mwisho. Ni kuambia tu kufikia hapa ndio mwisho wa makala yetu. Kwa niaba ya mwandaji wa makala hii Innocent Natai. Jina langu ni Abduli Kaku hadi wakati mwingine.